హలో హాయ్ ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ ఈకోసిస్టమ్ సో ఈకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మన లివింగ్ కి నాన్ లివింగ్ కి మధ్య ఉండే ఇంటరాక్షన్ అనమాట అండ్ ప్లస్ మనము వేరే వేరే స్పీషియస్ ఇంటర్ స్పీషియస్ ఇంటర్ జీనస్ ఒక వేరే బయోటిక్ వేరే ఎకోసిస్టమ్ కి సంబంధించిన స్పీషియస్ తో మనం ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవు అవుతాం అని చెప్పేదే ఈకోసిస్టమ్ ఈకోసిస్టమ్ ని మనం ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నేచర్ గా విజువలైజ్ చేస్తాం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటితో అవి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అండ్ సరౌండింగ్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈకోసిస్టమ్ అనేది సైజ్ అనేది పెద్దదిగా ఉండొచ్చు చిన్నదిగా ఉండొచ్చు ఒక చిన్న పాండ్ దగ్గర నుంచి ఒక లార్జ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫారెస్ట్ ఇంకా సీ కూడా ఉండొచ్చు మెయిన్ మెనీ ఈకాలజిస్ట్లు ఏం చేశారంటే ఎంటైర్ బయోస్పియర్ ని యాజ్ ఎ గ్లోబల్ ఈకోసిస్టమ్ గా కన్సిడర్ చేశారు అండ్ యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ ఆఫ్ ఆల్ లోకల్ ఈకోసిస్టమ్స్ ఆన్ ఎర్త్ అంటే చిన్న 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 ఈకోసిస్టమ్స్ అన్ని కలిసి ఒక ఎర్త్ మొత్తం కలిపితే ఒక పెద్ద గ్లోబల్ ఈకోసిస్టమ్స్ అంటే పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ లేక్ ఎకోసిస్టమ్ రివర్ ఎకోసిస్టమ్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ట్రాపికల్ ఎకోసిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ టూ మచ్ ఆఫ్ బిగ్ గా ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొన్ని ఏమో వాటర్ ఉంటుంది మొత్తం కొన్నిట్లో ల్యాండ్ ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ టు స్టడీ ఒకేసారి చదవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి దాన్ని మనం టూ బేసిక్ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసాం అదే ఒకటి టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే ల్యాండ్ ఈకోసిస్టమ్ ఇంకొకటి అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ అంటే వాటర్ ఈకోసిస్టమ్ ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ డెజర్ట్స్ ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ కి పాండ్ లేక్ వెట్ ల్యాండ్ రివర్ ఎస్చురి ఎస్చురి అంటే ఈ రివర్ వాటర్ సీ వాటర్ కలిసే ప్లేస్ ని మనం ఎస్చురి అంటాం సో ఇవన్నీ కూడా అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకొకసారి పాండ్ లేక్ వెట్ ల్యాండ్ రివర్ ఎస్చురి క్రాప్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఇంకా అక్వేరియం అనేవి మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్స్ మనం ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసిన మన ఎకోసిస్టమ్ అనమాట మన ఇంట్లో కూడా ఒక చిన్న ఈకోసిస్టమ్ ని మనం డెవలప్ చేస్తాం అదే అక్వేరియం ఇప్పుడు అక్వేరియం పెట్టినప్పుడు మనం పెబల్స్ వేస్తాం శాండ్ వేస్తాం కోరల్స్ వేస్తాం అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ వేస్తాం దాని తర్వాత వాటర్ పోస్తాం ఫిషెస్ వదులుతాము ఆ ఫిషెస్ తో పాటు వేరే రకాలమైన ఫిషెస్ వదులుతాం ఇలా రకరకాల అన్ని కలిపి ఒక ఈకోసిస్టమ్ ని తయారు చేస్తాం అండ్ యు విల్ ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈకోసిస్టమ్ ఏంటో చూద్దాం సో దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఇన్పుట్ మనకి ప్రొడక్టివిటీ కావాలి ఈ ఈకోసిస్టమ్ లో అయినా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫుడ్ చైన్ వెబ్ అంటే ఇప్పుడు ఈకోసిస్టమ్ అనగానే ఇంటరాక్షన్ అని చూసాం కదా ఆ ఇంటరాక్షన్ లో కూడా ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇంకొకటి కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఆ కన్జ్యూమర్ ని కూడా ఇంకొకటి కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఇలా ఎనర్జీ ఫ్లో జరగాలి ఫుడ్ అనేది ఒక వెబ్ లాగా ఒక ఆర్గానిజం ఇంకొక ఆర్గానిజం ని అలానే ప్లాంట్ ని ఆర్గానిజమ్స్ ఇలా ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట మనం దీంట్లో ఏం చూస్తాం అంటే మెయిన్ గా సైకిల్స్ చైన్స్ వెబ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ని ఇలానే చూస్తాం సైకిల్స్ లో చైన్స్ లో వెబ్స్ లో they all created as a result of energy flow energy flow cosme create chesnavi within the system and their interrelationship what is your interrelationship anamata ecosystem structure and function ee chapter 13 lo mana various components of environment ni chustunnam abiotic inka biotic abiotic ante jeevam lenivi biotic ante jeevam galavi mana individual abiotic and biotic factors ni ఇంకా అఫెక్టెడ్ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది సరౌండింగ్స్ మీద సో వాటి కాంపోనెంట్స్ ని దీంట్లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్ గా చూస్తాం కలిపి చూద్దాం ఎలా ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ కి ఫ్లో అవుతుంది అని ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ బయోటిక్ ఇంటా ఇంకా ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ సో మనకి మెయిన్ గా ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది characteristics of each type of ecosystem identification ante adi a plant to manam identify cheyali n unnayo kuda identify cheyali identification inka enumeration of plants inka animal species of ecosystem manaki ecosystem yokka composition ni istundi vertical distribution of different species ni manam em antam ante stratification ante first producers dan tarvata primary consumers దాని తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇలా మనం లేయరింగ్ చేసాం ఆ లేయరింగ్ నే మనం స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రీస్ అనేవి టాప్ వర్టికల్ స్ట్రేట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనమాట షబ్స్ సెకండ్ హర్బ్స్ గ్రాసెస్ ఇవన్నీ బాటమ్ లేయర్ ని ఆక్యుపై చేస్తాయి ప్లాంట్స్ లో స్ట్రాటిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇవి 
సో ఎకోసిస్టమ్ కంపోనెంట్స్ లో మనకి ఈకోసిస్టమ్ ని మనం ఏమంటాం ఇస్ ద యూనిట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ యూనిట్ కలిసే ఫంక్షన్ చేస్తాయి ఈకోసిస్టమ్ లో మనం ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ కన్సిడర్ చేద్దాం అదే ప్రొడక్టివిటీ డీకంపోజిషన్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇంకా న్యూట్రియన్ సైకిల్స్ మనం ఈ ఇథోస్ ఆఫ్ అన్ ఎకోస్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న పాండ్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం అది చిన్న పాండ్ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ దానికి అదే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది దానికి అదే డీకంపోజ్ అవుతుంది మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈవెన్ కాంప్లెక్స్ ఇంటరాక్షన్ ఆ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ గురించి చెప్తుంది ఒక సింపుల్ పాండ్ తీసుకుంటేనే దాంట్లో ఎంత కాంప్లెక్స్ ఈకోసిస్టమ్ అనేది ఉంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది పాండ్ అనేది ఒక షాలో వాటర్ బాడీ సో దీంట్లో ఏంటంటే విచ్ ఆల్ అబవ్ మెన్షన్ ఫోర్ బేసిక్ కంపోనెంట్స్ మన ఈకోసిస్టమ్ లో ఉండే ఫోర్ బేసిక్ కంపోనెంట్స్ ప్రొడక్టివిటీ డీకంపోజిషన్ ఇంకా ఎనర్జీ ఫ్లో ఇంకా న్యూట్రియన్ సైకిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేవి డీకంపోజ్ చేసేవి ఎనర్జీ సైకిల్ న్యూట్రియన్స్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇంకా న్యూట్రియన్ సైకిల్ సో అన్ని కూడా ఏ బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ గా వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ రిచ్ సాయిల్ డిపాజిట్ టు బాటమ్ ఆఫ్ ద పాండ్ లో ఉంటుంది సోలార్ ఇన్పుట్ అనేది సోలార్ ఇన్పుట్ సైకిల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డే లెంత్ ఎంత ఉంటుంది ఇంకా వేరే వేరే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ని బట్టి ఎంటైర్ ఫంక్షన్ పాండ్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది ఇంకా ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది ఆటోట్రోపిక్ కంపోనెంట్ అంటే ఇన్క్లూడ్ ద ఫైటో ప్లాంటర్ కొన్ని ఆల్గే అండ్ ఫ్లోటింగ్ సబ్మర్స్ మార్జినల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ లో ఉంటాయి ఇవి ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట కన్జ్యూమర్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే జూ ప్లాంటర్స్ అంటాం ప్రీ స్విమ్మింగ్ అండ్ బాటమ్ డ్వెల్లింగ్ ఫార్మ్స్ అండ్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ ద ఫంగై డీకంపోజర్స్ వచ్చి ఫంగై బ్యాక్టీరియా ఫ్లెజల్లెట్స్ ఎస్పెషల్ గా ఇవి బాటమ్ ఆఫ్ ద పాండ్ లో చాలా అబండెంట్ గా ఉంటుంది ఈ సిస్టమ్ అన్ని ఫంక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది దిస్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బయోస్పియర్ యాజ్ ద హోల్ సో ఈ కన్వర్షన్ ఇన్ఆర్గానిక్ ని ఆర్గానిక్ గా మళ్ళీ ఆర్గానిక్ ని ఇన్ఆర్గానిక్ గా మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇవి చూద్దాం ఇన్ఆర్గానిక్ ని ఆర్గానిక్ గా కన్వర్ట్ చేసేది రేడియంట్ ఎనర్జీ వాడి ఆ రేడియంట్ ఎనర్జీ ఏం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సన్ నుంచి వస్తుంది బై ఆర్టోట్రోప్స్ సో ఆర్టోట్రోప్స్ ని తినేవి హెటిరోట్రోప్స్ ఆ హెటిరోట్రోప్స్ ని ఫైనల్ గా చనిపోయిన తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్ కంపోనెంట్స్ గా చేసేవి డీకంపోజిషన్ ఇంకా మినరలైజేషన్ ఆఫ్ డెడ్ మ్యాటర్ ద్వారా మళ్ళీ ఎనర్జీ బ్యాక్ టు రిలీజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దాన్ని ఆటోట్రోప్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి ఇవి ఒక సైకిల్ అనమాట అండ్ ఈ ఈవెంట్ రిపీటెడ్ ఓవర్ ఓవర్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతుంది ఇవి యూని డైరెక్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హయ్యర్ ట్రోపిక్ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ట్రోపిక్ లెవెల్స్ కి ఇలా డెసిపేషన్ ఇంకా లాస్ ఆఫ్ హీట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇస్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఎప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్ గా రిక్వైర్ అవ్వాలి ఎక్కువ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ అండ్ సస్టైన్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఇస్ డిఫైండ్ అస్ అమౌంట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ని ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనేదే ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ బయోమాస్ అంటాం దాన్ని లేదా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటాం ప్రొడ్యూసర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక యూనిట్ ఏరియా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అది కూడా ఎప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ కి సో ఇది వెయిట్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది లేదా ఎనర్జీ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది వెయిట్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అయితే గ్రామ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎనర్జీ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అయితే కిలో క్యాలరీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఈ రేట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ప్రొడక్షన్ ని మనం ఏమంటాం ప్రొడక్టివిటీ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ ఇయర్ లేదా కిలో క్యాలరీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ ఇయర్ సో డిఫరెంట్ ఎకో సిస్టమ్స్ కి డిఫరెంట్ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది మనం దాన్ని గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఇంకా నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే సన్ లైట్ ఉపయోగించి ఎంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అయితే ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో ప్లాంట్స్ వాటిని గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటాం ప్రొడ్యూస్ చేసిన మొత్తం ఎనర్జీని అదే వాడుకోదు కదా అదే మొ
So gross primary productivity minus respiration is equal to net primary productivity. Net primary productivity and tenant is the biomass consumption of heterotrophs, herbivores, decomposers, VT consumption cosum, upyogin chicken. Secondary productivity and tenant is the organic matter consumers provide just. For example, grass. Grass is primary productivity. Then the goat thing to me. Goat thing na ko goat ani the secondary productivity for lion an matra. So ala primary productivity in tapur man ki grass. Secondary productivity goat. Primary productivity achi plant species oka particular area ni inhibit inhabit chesta ida. Adi main primary productivity. Ivi environmental factors ni bati depend outte. Nutrients hu, photosynthetic capacity of plants hu. Ka bati Okay, ecosystem lo okay, la But for example, pedda pedda forest, Amazon rainforest, plant activities kunte, canopy of trees ekunte. Apur the herbs ki herbs ki manaki eco sunlight ko. Apur akar herbs ki herbs ki net primary productivity tagi bothundi. Annual net primary productivity ante ante whole biosphere lo approximate ka 170 billion tons unta yan matra dry weight of organic matter. Of this, despite occupying 70 percent of the surface. 70% of the surface low, maniki oceans hai productivity of oceans, oceans hu, 55 billion tons unte. Okay, e 170 billion tons low goda, maniki 55 billion tons hu, oceans ninche oste. So rest of course in land, 45% to maniki land, first for so Migita danta land ninche oste. Takko productivity unde the oceans low. Main reason, low oceans le endu low productivity onto nante sunlight to ante deep arga wellad kaavatti. And decomposition, decomposition ki best example earthworm. If it ni farmer friend lantam. In the kante, if we break down of complex organic molecules as well as loosening of the soil, soil ni porous jasi. Similar ga decomposers achi break down complex organic matter into inorganic. Carbon dioxide, water, nutrients. This process is called decomposition. Dead plants such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals, including fecal matter, detritus. Its rate of material, uh, which is raw material for decomposition. A detritus is decomposed. Important step of decomposition is fragmentation. Now, the leaching. And the catabolism, humification, inka mineralization, final ga. Detrivores, and the earthworm. Earthworm, detrus ni chinna chinna particles ka break chest to A process ni mana fragmentation anta. Leaching lo ain't ante water insoluble nutrients anni goda, soil kin the kelpote. Akada precipitate ay pute. Avi unavailable salts ka mari pute. Dane manam leaching anta. Then, the bacterial and fungal components are simple inorganic substance. That is the catabolism. And then, very uh, important note is that any steps are simultaneous to operate in the detrus. Humification and mineralization during decomposition of soil. Humification is the final accumulation of dark colored amorphous humus. That is highly resistant to microbial action. Microbial action is highly resistant to This decomposition is extremely slow rate. Undergo extremely slow rate to decompose. So, this is colloidal in nature. This is uh, the nutrients ki reservoir. This is mostly chetla kestaran matter. Baga grow up. Humus further microbes de degenerate. Hai. Manaki degrade hai, inorganic nutrients ni occur just. Dane manam mineralization anta. So overall e process low fragmentation, leaching, catabolism, hum humus, and mineralization. Even the steps. So manki picture low just if for example, very first thing. Tree. Tree or chi soil low growth. E tree in chi aakul bate. E aakul in chase koni insects, animals. And nutrients, uh, nutrients enter into food web. Kelte. Malli e akun the other, dini malli decompose chastane, e earthworm even. And uh, each, uh, some nutrients leach into soil by chemical action. Lay the conanti fungi dwara act, I decompose out the neck.
సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత వీటిని ఇవి ఫంగై బ్యాక్టీరియా ఇవి కూడా లూజ్ చేస్తాయి ఇవి లిట్టర్ ఫామ్ చేయడానికి లూజ్ చేస్తాయి అన్నమాట దాని తర్వాత వీటి మీద ఈ ఎర్త్వామ్ ఇవన్నీ యాక్ట్ చేసి కూడా డీకంపోజ్ చేస్తాయి ఇవి డీకంపోజ్ చేస్తాయి ఇవి ఫంగై డీకంపోజ్ చేస్తాయి ఎర్త్వామ్ డీకంపోజ్ చేస్తాయి మళ్ళీ ఇవంతా కూడా మళ్ళీ ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని న్యూట్రియన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇది ఒక సైకిల్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రొడ్యూసర్స్ వేరే కన్స్యూమర్స్ ని వేరే కన్స్యూమర్స్ ద్వారా ఇవి యూజ్ చేసుకొని కన్స్యూమర్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అవి డీకంపోజ్ అవుతాయి ఆ డీకంపోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది ప్లాంట్ తీసుకుంటుంది సో డీకంపోజిషన్ అనేది లార్జ్లీ ఆక్సిజన్ రిక్వైరింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట రేట్ రేట్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్ మెయిన్ గా కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ డెట్రెస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకా క్లైమెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో పర్టికులర్ గా క్లైమెటిక్ కండిషన్ లో డీకంపోజిషన్ రేట్ స్లోవర్ గా ఉంటుంది ఇందులో ఎక్కువ లిగ్నిన్ కైటిన్ ఉంటే స్లోగా జరుగుతుంది అండ్ అండ్ క్విక్కర్ గా ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే నైట్రోజన్ ఇంకా వాటర్ సాల్యుబుల్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ షుగర్ ఇవి ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా జరగద్దు టెంపరేచర్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్లైమెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట సో డీకంపోజిషన్ ని రెగ్యులేట్ చేసేది వీటి యాక్టివిటీస్ వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సాయిల్ మైక్రోబ్స్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఈ మాయిశ్చర్ క్లైమెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వామ్ ఇంకా మాయిస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డీకంపోజిషన్ అనేది చాలా ఫేవరబుల్ తడిగా ఉండాలన్నమాట లో టెంపరేచర్ ఇవి వచ్చి అనరోబిస్ట్ అనరోబ్ బయోసిస్ వచ్చి ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి లో టెంపరేచర్ సో తర్వాత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఎనర్జీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఫ్లో వచ్చి డీప్ సీ హైడ్రో థర్మల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ లో చూద్దాం సన్ సన్ వచ్చే దానికి ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్ని ఎకో సిస్టమ్ కి ప్రతి ఒక్క ఎకో సిస్టమ్ కి సో సోలార్ ఎనర్జీలో మనం ఏంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఫోటోసింథెటికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది సో దాన్ని పిఏఆర్ అంటారు ఫోటోసింథెటికల్లీ యాక్టివ్ రేడియేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథెటిక్ బ్యాక్టీరియా వాటి యొక్క ఎనర్జీని అంటే వాటి యొక్క ఫుడ్ ని అవి రేడియంట్ ఎనర్జీ సన్ నుంచే తెచ్చుకు తెచ్చుకుంటాయి సింపుల్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ని ఆర్గా సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ ని ఆర్గానిక్ గా మార్చేది సన్ నుంచే ప్లాంట్స్ దాంట్లో కూడా టూ టు టెన్ పిఏఆర్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాయి అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తోటి వాటి ఎంటైర్ లివింగ్ వరల్డ్ సస్టైన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ని పిఏఆర్ అంటాం దాంట్లో కూడా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీని ప్లాంట్స్ ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తాయి అలా వేరే ఆర్గానిజమ్స్ కి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీదే డైరెక్ట్ గాను ఇండి ఇండైరెక్ట్ గాను డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ సన్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్స్యూమర్స్ then keeping first law of thermodynamics first law of thermodynamics lo ecosystem is not an exception for second law of thermodynamics second law of thermodynamics kuda exception em kadu they need constant supply of energy molecule synthesis cheyalante to counteract universal tendency towards increasing disorderliness manu increasing disorders perakunda undali ante continuous energy supply ane jaragali మెయిన్ గా గ్రీన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ ని మనం ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం టెరెస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ లో మేజర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్ని కూడా హెర్బేషియస్ ఇంకా ఉడ్ ప్లాంట్స్ లైక్ వైజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి ఈ అక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ లో వేరియస్ స్పీషియస్ లైక్ ఫైటో ప్లాంటన్స్ అంటాం ఆల్గే అంటాం హయో ప్లాంట్స్ అంటాం సో ఫుడ్ చైన్స్ ఇంకా ఫుడ్ వెబ్స్ కూడా మన నేచర్ లో ఎక్సిస్ట్ గా ఉంటాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ ఆర్ నన్ అదర్ దెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ రాదర్ Webs are formed for some animal feeds on plants and on other animal. So, web is formed for one animal. Plant is feed just to me. It is an animal. Omnivores. Vetal wall food webs are formed for one animal. And in turn, food for another. That is one animal food form out. Food chain or web. Because of interdependency. One animal is dependent on the other animal. Food web is a chain form out. So, A energy is also trapped. లేకపోతే దాంట్లోనే ఉండిపోదు ఎనర్జీ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ ట్రాప్ చేస్తాయి దాన్ని కన్స్యూమర్స్ కి పాస్ చేస్తాయి 
అప్పుడు ఆ ఆర్గానిజం ఫైనల్ గా చచ్చిపోతే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసేస్తుంది సో డెత్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం వచ్చి డెత్ రేస్ ఫుడ్ చైన్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అన్ని యానిమల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి డైరెక్ట్ గా కానీ ఇన్డైరెక్ట్ గా కానీ సో వాటినే మనం కన్జ్యూమర్స్ అంటాం లేదా హెటిరోట్రోప్స్ అని కూడా అంటాం అవి ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఫీడ్ అవుతాయి అంటే ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ప్రొడ్యూ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ సో ఏవైతే ప్లాంట్స్ అని తింటాయో అవి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సో ఏ యానిమల్ అయితే ఇంకొక యానిమల్ ని తింటుందో వాటిని సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారు సో అలా ఆ యానిమల్ ని ఇంకొక యానిమల్ తింటే దాన్ని టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారు ఆబ్వియస్లీ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ని హెర్బియోర్స్ అంటాము సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ని కార్నివోర్స్ అంటారు ప్రైమరీ హెర్బియోర్స్ అయితే బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ మ్యామల్స్ ఇస్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ సో మొలస్కన్స్ ఇన్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ఇవి హెర్బియోర్స్ సో కన్జ్యూమర్స్ దట్ ఫీడ్ ఆన్ హెర్బియోర్స్ ని కార్నివోర్స్ అని పిలుస్తాం సో మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ప్రైమరీ కార్నివోర్ ని సెకండరీ కార్నివోర్ ఉంటుంది ప్రైమరీ కార్నివోర్ అంటే సెకండరీ కన్జ్యూమర్ సెకండరీ కార్నివోర్ అంటే టెరిషరీ కన్జ్యూమర్ ఇక్కడ మనకు ఒక సింపుల్ గ్రేసింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఇచ్చారు గ్రాస్ ఇది ప్రొడ్యూసర్ గ్రాస్ ని గోట్ తింటుంది ఇది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ గోట్ ని మ్యాన్ తింటాడు మనం సెకండరీ కన్జ్యూమర్ కిందకు వస్తాం సో డెట్ రేస్ ఫుడ్ చైన్ అనేది డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది మెయిన్ గా డీకంపోజర్ స్టార్ట్ చేస్తాయి వీటిని సో ఇవి హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి వాటి ఫుడ్ ని అవి తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి మెయిన్ గా బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఫంగల్ వాటి ఎనర్జీ ఇంకా న్యూట్రియన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని డీగ్రేడ్ చేస్తాయి నథింగ్ బట్ డెట్ రేస్ ని డెట్రిటస్ ని డీగ్రేడ్ చేస్తాయి దీన్నే సాప్రోట్రోప్స్ అంటాం సో సాప్రోఫైటిక్ అంటే డీకంపోజర్స్ అండ్ డీకంపోజర్స్ అన్ని కూడా డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ ని సెక్రెట్ చేస్తాయి దానివల్ల డెడ్ ఇంకా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అలా కం సబ్సిక్వెంట్ గా అది అబ్జార్బ్ అవుతుంది అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ లో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనేది మెయిన్ అనమాట మేజర్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్లో యాజ్ అగేన్స్ట్ దిస్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ ఈస్ మచ్ లార్జర్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ నుంచే మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టన్స్ టన్స్ మనకి అక్వాటిక్ నుంచి వస్తే మిగతా అదంతా టెరెస్ట్రియల్ నుంచే వస్తుంది క్లోజ్ టు డెట్రియస్ ఫుడ్ చైన్ త్రూ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ సో మచ్ లార్జర్ ఎనర్జీ ఫ్లో ద డె ఫ్లో త్రూ ద డెట్రియస్ ఫుడ్ చైన్ దాన్ త్రూ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ సో ఎక్కువ ఎనర్జీ డెట్రోస్ ఫుడ్ చైన్ నుంచే వెళ్తుంది గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ కంటే కూడా డెట్రోస్ ఫుడ్ చైన్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ విత్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఒక సమ్ లెవెల్స్ వరకు కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే డెట్రోస్ ఫుడ్ చైన్ లో ఆర్ ద ప్రే టు గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ లో అవి ప్రేగా ఉంటాయి ఇన్ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ సమ్ యానిమల్స్ లైక్ కాక్రోచ్ క్రో ఎక్సెట్రా రామ్నివోర్స్ సో ఇవేంటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అనమాట అందువల్ల ఫుడ్ వెబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం ఏంటి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇప్పుడు ఆర్గానిజమ్స్ ఆక్యుపై ఏ ప్లేస్ ఇన్ న్యాచురల్ సరౌండింగ్స్ ఆర్ ఇన్ కమ్యూనిటీ సో ఫీడింగ్ రిలేషన్షిప్ ప్రకారం వేరే ఆర్గానిజమ్స్ ని చూద్దాం ఇలా సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెయిన్ ఆర్గానిజమ్స్ కన్జ్యూమర్స్ వా వాటిని కన్జ్యూమ్ చేసేవి వీటన్నిటిని ట్రోపిక్ లెవెల్స్ అంటాం ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి ఫస్ట్ ట్రోపిక్ లెవెల్ హెర్బ్యూవర్స్ ఇవి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ అనేవి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ పిక్చర్ లో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ అదే హెర్బ్యూవర్ తర్వాత సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అదే కార్నివోర్ అండ్ టెరిషరీ కన్జ్యూమర్ అదే టాప్ కార్నివోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైటోపాంటన్ గ్లాస్ ట్రీస్ ఇవి ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ప్లాంట్స్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ జూ ప్లాంటన్స్ గ్రాస్ హోపర్స్ అండ్ కౌ ఇవి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ హెర్బ్యూవర్స్ బర్డ్స్ ఫిషెస్ ఓల్ఫ్ ఇవి టెరిషరీ టెరిషరీ థర్డ్ టాపిక్ లెవెల్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అండ్ కార్నివోర్ మ్యాన్ ఇంకా లయన్ మనం టాప్ కార్నివోర్స్ సో ఫోర్త్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ఈకో సిస్టమ్ లో మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ విత్ సక్సెసివ్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఒక ఆర్గ
సో లోవర్ టాపిక్ లెవెల్ కంటే కూడా హైయర్ టాపిక్ లెవెల్స్ లో ఎనర్జీ తగ్గుతూ పోతుంది ఒక్కొక్క టాపిక్ లెవెల్ లో మాస్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఎట్ పర్టికులర్ టైం దాన్ని స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాం మనం స్టాండింగ్ క్రాప్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే మాస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బై నెంబర్ ఇన్ యూనిట్ ఏరియా బయోమాస్ అనే బయోమాస్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది ఫ్రెష్ లేదా డ్రై వెయిట్ తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్ వచ్చి మోర్ యాక్యురేట్ అనమాట అండ్ ఎందుకు అంటే దాంట్లో వాటర్ ఉండ వాటర్ తీసేస్తే మిగతాదంతా మెయిన్ ఎనర్జీ పార్టీ సో ట్రాపిక్ లెవెల్స్ ఇన్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టెన్ పర్సెంట్ లా సో ప్రతి ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ కి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అదే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ లా ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈచ్ టాపిక్ లెవెల్ లోవర్ ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ లో హండ్రెడ్ ఉంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ లో టెన్ ఉంటుంది సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ లో వన్ ఉంటుంది టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ లో జీరో పాయింట్ వన్ ఉంటుంది అలా ప్రతి ట్రాపిక్ లెవెల్ లోనూ టెన్ పర్సెంటే వెళ్తుంది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ సో మెనీ లెవెల్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బి ఓర్ ప్రైమరీ కార్నివోర్ ఇంకా సెకండరీ కార్నివోర్ ఇన్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ లో సో ఒక డూ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీ లిమిటేషన్ ఇన్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సన్ సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ ఇంకా మెయిన్ గా టెంపరేచర్ ఇది ఇచ్చే సన్ సో ఫస్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఇక్కడ నుంచి ఇవి పురుగులు తింటాయి సెకండ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ లేదా హెర్బియోర్ వీటిని పక్షులు తింటాయి ఇవి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ లేదా కార్నివోర్ అంటాం అండ్ వీటిని ఇంకా ఫోర్త్ లెవెల్ టెరిషరీ లెవెల్ టాప్ కార్నివోర్స్ తింటాయి అండ్ ఈ మధ్యలో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీని ఇలా ఇవి చనిపోతే ఇవి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ సో మనం షేప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ కి ఫెమిలియర్ వి ఆల్రెడీ నో ఇన్వర్టెడ్ కోన్ షేప్ లో ఉంటాయి బేస్ ఆఫ్ పిరమిడ్ బ్రాడ్ గా ఉంటుంది అపెక్స్ నారోగా ఉంటుంది అది ఒక సింపుల్ షేప్ అనమాట దీన్ని ఈ పిరమిడ్ తోటే ఫుడ్ ఎనర్జీ రిలేషన్షిప్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయబోతున్నాం మనం at different tropic levels so ee relationship ni in terms of number biomass energy ante pyramid of bio, number pyramid of biomass pyramid of energy base of the pyramid vachi producers first tropic or the first tropic level while apex vachi te, uh, top ledha tertiary uh, tropic level top level anamata three levels of ecosystem ecological pyramids unnai adhe pyramid of number pyramid of biomass inga pyramid of energy ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ లో కనిపించేది పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అరౌండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఉన్నాయి ఇలా ఇప్పుడు దీనికి వస్తే ఇది తగ్గే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కంటే సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తక్కువ ఉంటాయి సెకండరీ కంటే టెరిషరీ తక్కువ ఉంటాయి ఇది అంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏం చెప్పాయంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కన్జ్యూమర్స్ తక్కువ ఉంటాయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి టాప్ కార్నివర్ అదే టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ కూడా అదే చెప్తుంది నెంబర్ ఎక్కువ అయితే ఆబ్వియస్లీ బయోమాస్ ఎక్కువ అవుతుంది సో డ్రై వెయిట్ పర్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇందులో ఇది ఎయిట్ నాట్ నైన్ అయితే ఇది థర్టీ సెవెన్ లెవెన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అలాగా ఇది పిరమిడ్ ఆఫ్ సో మనకి ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ వస్తుంది సో బయోమాస్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఆఫ్ ఫైటో ప్లాంటన్స్ సపోర్ట్ లార్జ్ స్టాండింగ్ క్రాప్ ఆఫ్ జూ ప్లాంటన్స్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ లో మాత్రం మనకి ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ వస్తుంది అంటే ఫైటో ప్లాంటన్స్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువే మనకి జూ ప్లాంటన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ మాత్రం మనకి ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వస్తే పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడేమో టెన్ థౌజండ్ కి జౌల్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి థౌజండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ ఇక్కడేమో టెన్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కంటెంట్ బయోమాస్ లేదా నెంబర్స్ సో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాపిక్ లెవెల్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఏది జనరలైజ్ చేయట్లేదు so uh, no generalization we will be true if we take only few individuals if any tropic level into account so chaala work given organisms occupy more than one tropic level konni saalu simultaneously endukante for example 
బర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ తింటాయి గ్రెయిన్స్ తింటాయి అప్పుడు అవి డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ లో పెట్టచ్చు కదా హెర్బియోర్ లోను పెట్టచ్చు అలానే ప్లస్ ప్రైమరీ సెకండరీ కన్జ్యూమర్ లో కూడా పెట్టచ్చు వన్ మస్ట్ రిమెంబర్ టాపికల్ లెవెల్స్ అనేవి రిప్రజెంట్స్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ సో నాట్ ఎ స్పీషియస్ సచ్ సో ఒక ఆర్గా ఒక స్పీషియస్ మోర్ దాన్ వన్ ట్రాపికల్ లెవెల్ ఇన్ ఏ సేమ్ ఎకో సిస్టమ్ ఎట్ సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పారో అనేది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ అది సీడ్స్ ని ఫ్రూట్స్ ని పీస్ ని తింటుంది కాబట్టి సెకండరీ కన్జ్యూమర్ ఇన్సెక్ట్స్ ని వామ్స్ ని కూడా తింటుంది అలా కొన్ని ట్రాపిక్ లెవెల్స్ లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫుడ్ చైన్ లో మనం టాప్ కార్ని ఓర్ కిందకి వస్తాం హెర్బీ ఓర్ కిందకి వస్తాము అలా అని సెకండరీ కన్జ్యూమర్ కింద కూడా వస్తాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకో సిస్టమ్ లో ఆల్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఎనర్జీ ఇంకా బయోమాస్ ఇవన్నీ అప్రైట్ సో ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి మోర్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ అనమాట నెంబర్ లో కావచ్చు బయోమాస్ లో కావచ్చు హెర్బ్యూవర్స్ అనేవి అండ్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ బయోమాస్ కార్నివర్ కంటే హెర్బ్యూవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆల్సో ఎనర్జీ అట్ లో ట్రాపిక్ లెవెల్ ఈస్ ఆల్వేస్ మోర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హయర్ ట్రాపిక్ లెవెల్ కంటే సో దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ దిస్ జనరలైజేషన్ If you want to count the number of insects feeding on a big tree, one exception is what kind of pyramid you would get. Uh, tree is one of the number of pyramids. If you want to count the number of pyramids, you will be erected. If you want to count the number of pyramids, the producer is one of the number of pyramids. If you want to count the number of pyramids, you will be erected by the biomass. so estimated number of birds depending on the insects and also number of large birds eating the smaller one draw the shape pyramid of biomass anedi in c is generally inverted c lo unde biomass pyramid inverted indake chusam so because biomass of fishes far exceeds phytoplanktons kante fishes biomass ekkuva isn't that paradox so how you explain this సో ఎంత ఎందుకంటే సన్ లైట్ అంత డీపర్ గా వెళ్ళదు కాబట్టి ఫైటో ప్లాంటన్స్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఫిషెస్ యూజువల్ గా వేరే ఫిషెస్ ని తినే బతుకుతాయి పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఆల్వేస్ అప్రైట్ అనమాట అది ఎప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ గా ఉండదు బికాస్ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రాపిక్ లెవెల్ కి జరగాలి కాబట్టి ఎప్పుడు ఎనర్జీ అనేది హీట్ ద్వారానే లాస్ట్ అవుతుంది సో ఈచ్ బార్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పిరమిడ్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో టైమ్ గివెన్ లేదా యాన్యువల్ గా కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక్కొన్నిటికి సర్టెన్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ కి సచ్ యాజ్ డజన్ గివ్ ఇన్ టు అకౌంట్ సేమ్ స్పీషియస్ బిలాంగింగ్ టు టూ ఆర్ మోర్ ట్రాపిక్ లెవెల్స్ వీటికి ఎక్సెప్షన్స్ సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ సంథింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ నెవర్ ఎక్సిస్ట్ ఇన్ నుంచి సింపుల్ ఫుడ్ చైన్ ఎప్పుడు ఉండదు ఎప్పుడు ఫుడ్ వెబ్స్ ఏ ఉంటాయి దిస్ డజంట్ అకామిడేట్ ఎ ఫుడ్ వెబ్ మోర్ ఓవర్ సాప్రోఫైట్స్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎకో ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ లో ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే వైటల్ రోల్ ప్లే చేసిన వాటికి ఇవ్వలేదు మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ సక్సెషన్ అంటే లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ అనేది ఫస్ట్ బేరన్ బేరన్ రాక్స్ అవి కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా సాయిల్ అవ్వడం వల్ల ఆ సాయిల్ లో ఫస్ట్ లైకెన్స్ లైకెన్స్ ని మనం మెయిన్ గా పాయినీర్ సక్సెషన్ అంటాం అక్కడ కూడా బతకగలవు అది దాని తర్వాత బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పోమ్స్ ఆంజోస్పోమ్స్ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చాయి అనమాట ఆల్సో దేర్ రెస్పాన్స్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ హౌ ఎవర్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీలో రెస్పాన్స్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు మారుతూ ఉంటుంది కొన్నిట్లో అసలు మొక్కలే పెరగవు కొన్నిట్లో మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి అంటే అప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ సాయిల్ వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే అన్ని కమ్యూనిటీలో కంపోజిషన్ ఆ సాయిల్ ఎలా కంపోజ్ అయ్యింది సాక్స్ అది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని స్ట్రక్చర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ చేంజ్ ఆర్డర్ ని సీక్వెన్స్ ని ఇంకా ప్యారలీ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో సో ఈ చేంజ్ ఫైనల్లీ లీడ్ టు కమ్యూనిటీ సో ఫైనల్లీ కమ్యూనిటీ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ నియర్ ఈక్వల్ ఇగ్జామ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దీన్ని క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ అంటాం సో ఈ చేంజ్ ఫైనల్ గా కమ్యూనిటీ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లి ఫైనల్ గా ఒక ఈక్వల్ ఇగ్జామ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది అదే క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ గ్రాడ్యువల్ గా ఏంటంటే ప్రెడిక్టబుల్ చేంజ్ స్పీషియస్ కంపోజిషన్ లో గివెన్ ఏరియా దాన్ని ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటాం ఈ సక్సెషన్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని స్పీషియస్ ఒక ఏరియాలో కొలనైజ్ అవుతాయి సో వాటి పాపులేషన్ పెరుగ
ఈ ఎంటైర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ వాటి సక్సెషన్ ఏరియాని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది దాన్ని సిరీ అంటారు అండ్ ఇండివిజువల్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీని సీరియల్ స్టేజెస్ లేదా సీరియల్ కమ్యూనిటీస్ అంటారు సో ఇన్ దిస్ ఇన్ ద సక్సెషన్ సీరియల్ స్టేజెస్ లో ఏంటంటే మనకి ఇలా మారుతూ ఉన్నప్పుడు డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద స్పీషెస్ పెరుగుతాయి రకరకాల స్పీషెస్ వస్తాయి సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్ పెరుగుతుంది ఆర్గానిజమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బయోమాస్ పెరుగుతుంది ప్రజెంట్ డే ఏంటంటే కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ లో హ్యావ్ కమ్ టు బికాస్ సక్సెషన్ హ్యాస్ అక్కడ ఓవర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందే లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఆఫ్టర్ సక్సెషన్ తర్వాత ఎవల్యూషన్ ప్యారల్ గా జరిగింది అనమాట అంటే కొన్ని స్పీషెస్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యాయి కొన్ని స్పీషెస్ బతికాయి సర్వైవల్ ఫర్ ఎక్సిస్టెన్స్ నాచురల్ సెలెక్షన్ సక్సెషన్ హెన్స్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ సో అది ఒక ఏరియాలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడైతే అసలు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లేవు ఆ ఏరియాలో వేర్ నో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎవర్ ఎక్సిస్టెడ్ సచ్ యాజ్ బేర్ రాక్స్ అక్కడ అస్సలు ఇంతకు ముందు లైఫ్ అనేది లేదు ఇన్ ఏరియా దట్ సమ్ హౌ లాస్ట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఎక్సిస్ట్ లేదా ఇంతకు ముందు అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉండేవి అవన్నీ అవన్నీ పోయే ఎక్స్టెండ్ అయిపోయాయి డ్యూ టు డీఫారెస్టేషన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఇలా చాలా రీజన్స్ వల్ల దాన్ని మనం అప్పుడు అస్సలే లైఫ్ లైన్ దగ్గర లైఫ్ వస్తే దాన్ని ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటారు ఇంతకు ముందు లైఫ్ ఉండి డ్యూ టు సమ్ కెటస్ట్రోపీ వల్ల లైఫ్ పోయి మళ్ళీ లైఫ్ వస్తే దాన్ని సెకండరీ సక్సెషన్ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ సక్సెషన్స్ లో న్యూలీ కూల్డ్ లావా బేర్ రాక్స్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పాండ్ ఇంకా రిజర్వాయర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ బయోటిక్ కమ్యూనిటీ అనేది జనరల్ గా కొంచెం స్లోగా జరుగుతుంది ప్రైమరీ సక్సెషన్ చాలా స్లోగా జరుగుతుంది బికాస్ ఏంటంటే బయోటిక్ కమ్యూనిటీ వచ్చి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఆర్గానిజమ్స్ లో అది బికమ్ ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ సాయిల్ ఉండాలి అక్కడ డిపెండింగ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద క్లైమేట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ సెవెరల్ హండ్రెడ్ టు సెవెరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టుద్ది ఒక ఫర్టైల్ సాయిల్ ఒక బేరం రాక్స్ నుంచి రావాలంటే సెకండరీ సక్సెషన్ ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుందంటే నాచురల్ బయోటిక్ కమ్యూనిటీస్ హ్యావ్ బిన్ డిస్ట్రాయ్ సో ఎప్పుడైనా అబాండెడ్ ఫ్రమ్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ ఏమి పంట పొలాలు పండించకుండా లేకపోతే బర్న్ చేసేసి ఫారెస్ట్ ని కట్ చేసి ఫ్లడ్ అయిపోయి కొంత సాయిల్ లేదా సెడిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సెకండరీ సక్సెషన్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సాయిల్ ఉంది కాబట్టి సో ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అనేది పైన యూజువల్ గా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే వెజిటేషన్ చేంజ్ అనమాట వెజిటేషన్ చేంజ్ లో మనకి చేంజెస్ ఇన్ టర్న్ ఎఫెక్ట్ ఫుడ్ ఇంకా షెల్టర్ సో వేరే యానిమల్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో దస్ ఈ సక్సెషన్ ప్రొసీజ్ నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ డీకంపోజెస్ కూడా మారుతాయి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ని బట్టి యానిమల్స్ మారుతాయి యానిమల్స్ ని బట్టి డీకంపోజెస్ మారుతాయి సో ఎనీ టైమ్ లో ప్రైమరీ ఇంకా సెకండరీ సక్సెషన్ న్యాచురల్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఇండ్యూస్డ్ డిస్టర్బెన్సెస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఫైర్ డిఫారెస్టేషన్ కెన్ కన్వర్ట్ ఒక సీరియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ సక్సెషన్ ని టు ఎన్ ఎర్లీ స్టేజ్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక లైఫ్ అంతా ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక ఫ్లడ్ ఒక భూకంపం ఏదన్నా ఎత్తు ఎక్కువ ఏమన్నా వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ ని దాని వల్ల తర్వాత న్యూ కండిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మళ్ళీ కొన్ని స్పీషెస్ ఎంకరేజ్ అవుతాయి కొన్ని డిస్కరేజ్ అవుతాయి కొన్ని అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు సక్సెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ చూద్దాం సో బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ హ్యాబిటెడ్ సో దెర్ ఇస్ ఇట్ వాటర్ వెదర్ వాటర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ లేదా డ్రై ఏరియాస్ లో సక్సెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని మనం హైడ్రాక్స్ అంటాం లేదా జరాచ్ అంటాం హైడ్రాక్స్ అంటే వెట్ ఏరియాస్ లో జరిగే సక్సెషన్ హైడ్రటిక్ టు మీసెటిక్ కండిషన్స్ అంటే వాటర్ బాగా వాటర్ నుంచి కొంచెం మీడియం లెవెల్కి వస్తాయి అగేన్స్ట్ దిస్ జెరాచ్ సక్సెషన్ అంటే డ్రై ఏరియాస్ లో టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది సో జెరిక్ టు మీసిక్ సో బోత్ హైడ్రాక్స్ అండ్ జెరాచ్ సక్సెషన్ లో మీడియం ఆఫ్ వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నైతే ట్రూ డ్రై గా ఉండకూడదు అలా ట్రూ వెట్ గా ఉండకూడదు స్పీషెస్ వచ్చి యూజువల్ గా బేర్ రాక్స్ ని ఇన్వైట్ చేసే వాటిని పోయనే స్పీషెస్ అంటారు ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఆన్ రాక్స్ లో యూజువల్ గా లైకెన్స్ అవి యాసిడ్స్ ని సెక్రీట్ చేసి డిజాల్వ్ చేస్తాయి రాక్స్ ని ఇవి వెదరింగ్ ఇంకా సాయిల్ ఫార్మేషన్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి లేటర్ గా పేవ్ వేవ్ టు కమ్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ వస్తాయి అక్కడ వాటినే బ్రయోఫైట్స్ అంటాం సో 
primary succession in water low poenirs ainti phytoplankton which is replaced by time by rooted submerged rooted submerged plants rooted uh, free floating plants rooted free floating ante neelambu nymphia adhe lotus avi and uh, rooted submerged ante hydrilla avi and uh, valsinaria avi kuda so they read uh, the swamp marshy burda burda ka scrub ko finally trees climax again would be a forest so with the time water body is converted into ala konchu konchunga water body anedi land ga convert avuthu secondary succession lo entante species invade avuthe depending on the condition of soil prakaram water availability prakaram environment kuda seeds inka other uh, propagules present సో కొన్నిసార్లు ఆల్రెడీ సాయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ సక్సెషన్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది వేరే వాటి కంటే కూడా క్లైమాక్స్ చాలా క్విక్ గా రీచ్ అవుతుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ప్రైమరీ సక్సెషన్ వెరీస్ లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సెకండరీ సక్సెషన్ కొంచెం ఫాస్ట్ గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ పిక్చర్ లో ఇది ఫైటో ప్లాంటల్స్ ఇది రెడ్ స్వామ్ స్టేజ్ అంటాము ఫైటోప్లాంటన్స్ సబ్మర్జర్ ప్లాంట్ స్టేజ్ దాని తర్వాత సబ్మర్జర్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ సబ్మర్జర్ వస్తే మళ్ళీ సబ్మర్జర్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ వస్తుంది దాని తర్వాత రెడ్ స్వామ్ స్టేజ్ రీడ్ స్వామ్ స్టేజ్ మార్షి మిడో స్టేజ్ స్క్రబ్ స్టేజ్ ఫైనల్ గా ఫారెస్ట్ ఫైనల్ గా ఒక చిన్న వాటర్ కాస్త ఒక ఫారెస్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ ద రియర్స్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ టు రీచ్ చాలా ఇయర్స్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ పట్టద్ది ప్రైమరీ సక్సెషన్ కి అందరు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సక్సెషన్ వాటర్ లో టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుందో ఆర్ ఆర్ ఆన్ ల్యాండ్ సిమిలర్ క్లైమా క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీని మీ సిక్కే ఫైనల్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూట్రియన్ సైకిల్ చూద్దాం సో న్యూట్రియన్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ నే తీసుకుందాం మనకి కార్బన్ ప్లాంట్స్ కి కార్బన్ ఎలా వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి వస్తుంది ఆ కార్బన్ ని కార్బోహైడ్రేట్స్ గా ఫిక్స్ చేస్తుంది ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని మనం తీసుకుంటాం మనం తీసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ ని బయటకు మళ్ళీ ప్రాసెస్ రీప్ర ఎస్పిరేషన్ ద్వారా మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా బయటకు వదులుతాం ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మళ్ళీ ప్లాంట్స్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇది కార్బన్ సైకిల్ అనమాట సో ఇలా సై ఒక కాంప్ ఒక ఎలిమెంట్ ని ఎలా సైక్లికల్ గా అట్మాస్ఫియర్ టు బాడీ బాడీ టు అట్మాస్ఫియర్ ఎలా వెళ్తుందో చూసేది న్యూట్రియన్ సైకిల్స్ సో ఈ మొత్తం దీంట్లో కాన్స్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేవి కావాలి మనం గ్రో అవడానికి అండ్ రీప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా మన బాడీని వేరియస్ బాడీ ఫంక్షన్ కోసం రెగ్యులేట్ చేయాలన్నా అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ వచ్చేస్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఇంకా క్యాల్షియం కార్బన్ ఎందుకు అంటే మెయిన్ మన బాడీలో ఉండే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా కార్బన్ కాంపౌండ్స్ నైట్రోజన్ వచ్చి మెయిన్ గా ప్రోటీన్స్ లో అమినో యాసిడ్స్ లో కావాలి అలానే నైట్రోజనస్ బేసెస్ లో కావాలి ఫాస్ఫరస్ మెయిన్ గా ఏటీపీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అలానే ఫాస్ఫోలిపెట్స్ వీటన్నిటిలో కావాలి క్యాల్షియం మెయిన్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ లో మెయిన్ ఎలిమెంట్ క్యాల్షియం ఏ అలా సో ఇవన్నీ సాయిల్ లో ఉంటాయి వీటినే స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటారు సో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్కో సిస్టమ్స్ ఆల్సో సీజనల్ బేసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అప్రిషియేట్ ఏంటంటే ఏది కూడా ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఎక్కువ సిస్టమ్ నుంచి లాస్ అవ్వదు అక్కడే సైకిల్ అవుతూ ఉంటుంది రీసైకిల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మూమెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కంపోనెంట్స్ ఆ ఈకో సిస్టమ్ దీనే న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ అంటాం అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ ఏ బయో జియోలాజికల్ సైక్లింగ్ అంటే లివింగ్ నుంచి ఎర్త్ కి ఎర్త్ నుంచి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి బయో లివింగ్ బయో అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ జియో అంటే రాక్స్ ఎయిర్ వాటర్ న్యూట్రియన్ సైకిల్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి గ్యాషియస్ సైకిల్ ఇంకా సెడిమెంటరీ సైకిల్ అంటే ఆర్గానిజం నుంచి భూమికి వెళ్తే అది సెడిమెంటరీ సైకిల్ ఆర్గానిజం నుంచి గాల్లోకి వెళ్తే అది గ్యాషియస్ సైకిల్ సో ఈ పిక్చర్ లో కనిపించేది కార్బన్ సైకిల్ అనమాట సో కార్బన్ సైకిల్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు కార్బన్ కి మెయిన్ మనకి సో మెయిన్ అట్మాస్ఫియర్ లో వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి ప్లాంట్స్ తీసుకొని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ గా మారుస్తుంది అదే గ్లూకోజ్ వాటిగా మారుస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ ఈ వీటిని యానిమల్స్ తింటున్నాయి లేదా ఈ ప్లాంట్ డీకంపోజ్ అయిపోతుంది సో యానిమల్స్ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం త్రూ ఫైర్ ద్వారా అలానే త్రూ కోల్ కంబషన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంబషన్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్ లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో మళ్ళీ దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఇది ఆక్వాటిక్ ఇవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ చేస్తాయి 
సో ఫైనల్ గా ఇవి చనిపోయినప్పుడు ఆర్గానిక్ సెడిమెంట్స్ గా ఇలా ఫామ్ అవుతాయి సో రిజర్వాయర్ ఫర్ గ్యాషియస్ టైప్ నైట్రోజన్ ఇంకా కార్బన్ సైకిల్ ఇవి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంటాయి అండ్ ఫర్ సెడిమెంటరీ సైకిల్ సల్ఫర్ ఇంకా ఫాస్ఫరస్ సో రిజర్వాయర్ ఫర్ ఎర్త్క్వెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో సాయిల్ మాయిశ్చర్ పిహెచ్ టెంపరేచర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అనమాట న్యూట్రియన్ సైకిల్ ఎలా జరగాలని ఫంక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్ ఏంటంటే టు మీట్ ద డెఫిషియట్ విచ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ఇంబ్యాలెన్స్ మన ఇంబ్యాలెన్స్ ని డెఫిషియట్ చేయడం ఇన్ఫ్లెక్స్ ఇంకా ఎఫ్లెక్స్ ఇన్ఫ్లెక్స్ అంటే బాడీ లోపలికి రావడం ఎఫ్లెక్స్ అంటే బయటకు వెళ్ళిపోవడం సో మనం డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ని క్లాస్ నైన్ క్లాస్ లెవెన్ లో చూసాం మనం ఇక్కడ వచ్చి కార్బన్ సైకిల్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఒకసారి చూద్దాం నైట్రోజన్ సైకిల్ లో మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అది ఎలాగా ఏంటని చూసాం కదా నైట్రిఫికేషన్ అమోనిఫికేషన్ నైట్రిఫికేషన్ అలానే డీనైట్రిఫికేషన్ డీనైట్రిఫికేషన్ ని సూడోమోనాస్ థియోబాసిలస్ ఇవి చేస్తాయి అని అది నైట్రోజన్ సైకిల్ అక్కడ కవర్ చేసాం కాబట్టి కార్బన్ ఇంకా ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఇక్కడ కవర్ చేద్దాం సో మనం కంపోజిషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చదువుతున్నప్పుడు కార్బన్ అనేది ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్ ని ఆక్యుపై చేస్తాం చదువుకున్నాం సో నెక్స్ట్ అండ్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ టు వాటర్ వాటర్ తర్వాత ఇదే అండ్ మనం టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్లోబల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూసినప్పుడు సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓషన్స్ లో డిజాల్వ్ అయింది అండ్ ఓషన్ రిజర్వాయర్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ Do you know the atmosphere only contain about 1% of global carbon dioxide? And fossil fuel could have been a reservoir of carbon. Carbon cycle is the atmosphere of the atmosphere. Ocean sink through living sink through dead organisms. The estimation is 4 into 10 to the power of 13 kgs of carbon annual ga fix out in the biosphere. Lo. So considerable amount of carbon returns to atmosphere as carbon dioxide. రెస్పిరేటరీ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద్వారా కన్స్యూమర్స్ ద్వారా డీకంపోజర్స్ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అనమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పూల్ కి అండ్ దేర్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బై ప్రాసెసింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ డెడ్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సెడిమెంట్స్ ద్వారా పోతుంది అండ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ సర్క్యులేషన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ కంబర్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ రిలీజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ స్లైట్ గా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సైకిల్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి ర్యాపిడ్ డిఫారెస్టేషన్ మాస్యూ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్ నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ అనేది మేజర్ ఎనర్జీ కన్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట అంటే మనకి మెయిన్ గా ఏటీపీ కావాలంటే ఫాస్ఫరస్ కావాలి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లోనూ ఫాస్ఫరస్ కావాలి మెనీ యానిమల్స్ లో లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ షెల్స్ బోన్స్ తీత్ ఫాస్ఫరస్ నాచురల్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ వచ్చి రాక్స్ అంటే ఇది సెడిమెంటెడ్ సైకిల్ ఈ ఫాస్ఫరస్ వచ్చి ఫాస్ఫేట్స్ గా దొరుకుద్ది మనకి ఈ రాక్స్ విత్తర్ అయ్యి మైన్యూట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్స్ ని సాయిల్ సొల్యూషన్ లో డిజాల్వ్ చేస్తుంది అండ్ అబ్జార్బ్ బై రూట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వేస్ట్ ప్లాంట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫాస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా మనకి మెయిన్ గా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ డికంపోజ్ అయిన తర్వాత ఫాస్ఫేట్ సాలిబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఫాస్ఫరస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది కార్బన్ సైకిల్ లా కాదు రెస్పిరేటరీ రిలీజ్ ఏం జరగదు అండ్ మనం కార్బన్ సైకిల్ లో ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ కార్బన్ అనేది గ్యాషియస్ సైకిల్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ సెడిమెంటెడ్ సైకిల్ అదర్ టూ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కార్బన్ కి ఫాస్ఫరస్ కి ఫస్ట్లీ అట్మాస్ఫెరిక్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ వచ్చి రెయిన్ ఫాల్ ద్వారా జరుగుతుంది యాజ్ మచ్ స్మాలర్ దాన్ కార్బన్ కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ వస్తుంది కార్బన్ కంటే కూడా సెకండ్లీ ఏంటంటే గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజం అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవి నెగ్లిజిబుల్ అనమాట గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఇచ్చారు సో ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ని సింప్లిఫై చేయడం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రాక్స్ మినరల్స్ ఇవి సాయిల్ గా మారుతాయి ఇవి వచ్చి సాయిల్ గా
హెల్తీ ఎకోసిస్టమ్స్ అనేది వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎస్థెటిక్ గుడ్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ ప్రాసెస్డ్ ప్రాసెసెస్ వాటిని ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్తీ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ ఎయిర్ ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది వాటర్ ని కూడా ఎయిర్ ని వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అండ్ మిజిటేట్ కరువును తగ్గిస్తుంది డ్రాట్స్ అండ్ ఫుడ్ సైక్లిక్ న్యూట్రియన్ జనరేట్ ఫర్టైల్ సాయిల్ ప్రొవైడ్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటెట్ మెయింటైన్ బయోడైవర్సిటీ క్రాప్స్ ని పాలినేట్ చేస్తుంది స్టోరేజ్ సైట్స్ ఫర్ కార్బన్ అండ్ ఆల్సో ఏస్థెటిక్ కల్చర్ అండ్ ఇంకా స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ ని డెవలప్ చేస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ సర్వీస్ ఆఫ్ సో వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ సర్వీస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ డిఫికల్టీ టు డిటర్మైన్ ఇట్ సీమ్స్ రీజనబుల్ టు థింక్ దట్ బయోడైవర్సిటీ షుడ్ క్యారీ ఏ హెఫ్టీ ప్రైస్ టైప్ రాబర్ట్ కాన్స్టాన్జా అండ్ హిస్ కోలెక్స్ రీసెంట్లీ ఏంటంటే ప్రైస్ ట్యాక్స్ ఆన్ నేచర్ లైఫ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ చేశారు రీసెర్చర్స్ ఏం చేశారంటే యావరేజ్ ప్రైస్ ట్యాగ్ థర్టీ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ దిస్ ఫండమెంటల్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ వేసారు ఒక ఎకోసిస్టమ్ మనకి థర్టీ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీతో సమానం అండ్ లార్జ్లీ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రీ మనం దాన్ని ఫ్రీ కాబట్టి చాలా వరకు దాన్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకున్నాం నియర్లీ ట్వైస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్లోబల్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ సో ప్రైజ్ మనకి మూడు సార్లు అనమాట మన గ్లోబల్ గ్రాస్ నేషనల్ జిఎన్పి వచ్చి నేషనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇదేమో థర్టీ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాయిల్ ఫార్మేషన్కి ఇవ్వచ్చు కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అదర్ సర్వీసెస్ లైక్ రిక్రియేషన్ న్యూట్రియన్ సైక్లింగ్ ఆర్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ and the cost of climate regulation habitat for life are 6% each so ila what services ki inta value undi manam free kabatti vaatni paad chestunnam ani cheppi vallu conclude chesaru okay so this is about ecosystem thank you